प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे साथ आज के क्लसटा हो क्लस तो पंचम अध्याय व्यवसाय आंगत दिक हम तो अलरेडी फ्रांचाइजिंग पर्त पड़े फेले जे फ्रांचाइजिंग तरह ट्रेडमार्क पेटेंट हमें आईनगत दिखे बुझे जे सकल नियमकानून जे सकल विधिमला तुम्हार एक व्यवसा शुरू करार क्षेत्र में प्रयोजन तपर तुम मिधा सम्पदगल के संरक्षण करार्जन तुम्हार सृजनशीलता तुम्हार बुद्धि दिए जा तुम तैरि कर सम्पद तुम तैरि करगुलर जो जो आईनकानून रही है बा जगह के निरापदे रखार जो जा रही है जे डकुमेंट्सगुलो आज विधिमला आगू नहीं आसले व्यवसाय आईनगत दिक्कत अलरेडी पढ़े लाइसेंस पढ़े तर फ्रांचाइजिंग पढ़े फ्रांचाइजिंग छाड़ाओ और पढ़े हे ट्रेडमार्क पेटेंट जगह मेधा सम्पर मध्य हमें अलरेडी पढ़े फेले एक रिव्यू करी जो मेधा सम्पद हमें गत क्लस मेधा सम्पद मनोन मेधा द्वारा सृष्ट क्या ही हमें मेधा सम्पद य लाइन का खूब इम्पर्टेंट मेधा सम्पद क्य बोल एक मार्के क्वेश्चन है ये लाइनटाई लिखे और जो बोले दुई मार्के कोश्चने आसे मेधा सम्पद बोलते कि बुझो तेल और एक दुई लाइन तुम्हें उल्लेख कर दिले मेधा सम्पद बोलते आसले बुझा जो शिल्प व व्यवसाय उद्योक्तार मेधा सम्पद तो मूल्यवान शंक है जहाँ से दीर्घद प्रतिष्ठा लिए उद्भवन कर मैंने को उद्भवन को आविष्कार को सहित्य शिल्पकर्म नक्शा प्रतिक नाम प्रति जिन के बला हे कि मेधा सम्पद और सारा विश्वर मत बांगलेश विश्व मेधा सम्पद दिवस पालन करा छब्बे एप्रिल अच्छा एरपर मेधा सम्पदर मध्य हमें पढ़ेम जेटेंट पेटेंट हे एक मेधा सम्पद पेटेंट हे साधारण तो जरा आविष्कार कर विभिन्न विज्ञानी आविष्कारक जरा आज उद्भवक आज जरा नतून नतून जिन नतून नतून पण्य आविष्कार कर सबर क्षेत्र में पण्य पा सेवा आविष्कार कर सब क्षेत्र में तुम जदि आविष्कारक के एक चेटिया मालिकाना दीते चाओ एक चेटिया मालिकाना बोलते आई मिन तुम्हें कष्ट आविष्कार करो तुम्हें ओ आविष्कार आविष्कार मालिक हो तुम एर बहरे क्यों जदि तुम ओ एक ही जिन अन्न के आविष्कार कर तैरी बहरे बिक्री कर सबाई के बोले ना हमें आविष्कार करो तुम्हें ये विपद के रक्षा पार्ज तुम्हें जा तुम पेटेंट ने पेटेंट ने कार सरकार आविष्कारक और सरकार मध्य एक चुक्ति के बला हे आसले पेटेंट पेटेंटर अर्थ हे आविष्कार के पेटेंटा देवार मान हे कि निर्दिष्ट समय ओई आविष्कारक मालिक हो गल के ओई आविष्कारटार मालिक हलो आविष्कारक निजे तुम जो सरकार का पेटेंट नहीं नाओ तो हमें तुम्हार आविष्कार अन्न क्यों जदि कर निर्दिष्ट समय मध्य धरो बीस बचर दिल त्रिस बचर तुम्हें मालिकाना दिल एर परवर्ती वो जो इम्प्रोभाइज कर नतून क्यों आर को आविष्कार कर क्षेत्र में तुम को मालिकाना दाबी करते पर तब हाँ पेटेंट जो तुम्हें थको से तुम्हार निर्दिष्ट टाइम मध्य क्यों तुम्हारे ओ आविष्कार मालिकाना क्यों नीते पर तुम्हें एकम्र आविष्कारक हिसाब से थको क्यों जदि ये लंघन करे जो नकल तैरि कर आईनगत व्यवस्था नीते पर अच्छा बांगलेश कत साले पेटेंट आईन आज है ना अलरेडी पढ़े उन्नीस सौ एगारो साले पेटेंट आईन डिजाइन आईन चालू आज एरपर एक पढ़े कि पण्य प्रतिक और ट्रेडमार्क पण्य प्रतिक ट्रेडमार्क हमें तुम्हार मार्केटे अनेकधरण पण्य था एक ही टाइप अनेक पण्य जमन कलम कलम अनेक कम्पानी कलम आज है तपर तुम्हार बस्किट अनेक कम्पानी बस्किट आज है कथा हे तुम्हार बस्किटा कि तुम्हें अन्न बस्किट के आलदा कर क्यों कर तुम्हें निश्चय को प्रतिक दिए आलदा करते एक चिन्ह दिए को शुरोन दिए को नाम दिए स्र शब्द कि दिए तुम्हार वो पण्यटा के क्यों तुम्हार बस्किटा के सवार के आलदा करते हैं ये व्यवसार क्षेत्र में को पण्य के अन्नर अनुरूप अभिन्न पण्य थे स्वतंत्र करार लक्ष्य स्वतंत्र मान आलदा करार लक्ष्य व्यवहृत प्रतिक के ट्रेडमार्क बला है मान तुम परिचय तुम्हार पण्यटार जो एक परिचय मार बजारे से तुम जो दाँड कराते चा तुम परिचय परिचिति करते चा तुम्हार पण्यटा के अनेक पण्यर मजखान तक से बला हे ट्रेडमार्क को पण्य के अन्न अनुरूप अभिन्न पण्य थे स्वतंत्र करार लक्ष्य व्यवहृत प्रतिक के ट्रेडमार्क बोले और जदि से सेवार क्षेत्र है तो हमें से बला हे सार्विस मार्क स्वतंत्रत मार्क व प्रतिकर मूल विषय एम सिक्यूर जो मार्क व प्रतिकर मूल विषय की स्वतंत्रता मैं सेल्फ आईडेंटिटी अच्छा प्रतिक विभिन्न धरण होते को डिवाइस होते ब्रैंड नेम होते शुरोन होते लेवल होते टिकिट होते नाम स्र शब्द अक्षर संख्याुक्त उपादान रंग समन्वय यो जो रूप समन्वय प्रतिकर अंतर्भुक्त हो तब मोरक प्रतिकर अंतर्भुक्त नए तुम पण्यटा के तुम पैकेट कर से पैकेटा क्यों प्रतिकर मध्य पड़े ना कारण एक एक पण्य पैकेट क्योंकि एक एक रकम एक ही बस्कुटर अनेकधरण पैकेट थकते कि पैकेटा आसले प्रतिकर मध्य पड़े नहीं देखो प्रतिकर एक छवि एखे आ ट्रेडमार्कर 
রেজিস্টার ট্রেডমার্ক যখন হবে তখন সেটাকে আর দিয়ে সার্কেল করে রেখে দেওয়া হচ্ছে ট্রেডমার্ক শুধু ট্রেডমার্ক হলে তখন টিএম ঠিক আছে এরপরে দেখো ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজনীয়তা আমি অলরেডি বলেছি যে কেন প্রয়োজন কারণ হচ্ছে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন না করলে দেখা যাবে যে কেউ যদি ওই তোমার ওই প্রতীকটা যদি অন্য কেউ ব্যবহার করে ফেলে তুমি তার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে না এর জন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা খুবই জরুরি আর সময়সীমা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তোমার কী করতে তুমি যখন রেজিস্ট্রেশন করতে যাবে তখন তোমার সাত বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় সাত বছর পর্যন্ত ওই ট্রেডমার্ক বা ওই প্রতীকের মালিক হচ্ছে তুমি এরপরে মেয়াদটা উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সাত বছর শেষ হওয়ার আগেই তুমি যদি আবার নবায়ন করার জন্য আবেদন করো রিনিউ করার জন্য তখন তোমাকে দশ বছর আবার দশ বছরের জন্য দেবে এরকম অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তুমি পুনঃ পুনঃ নবায়ন করতে পারবে আর ট্রেডমার্ক আইন বাংলাদেশে হচ্ছে দুই হাজার সালের আছে কিন্তু উপমহাদেশে আছে ১৯৪০ সালের আমি জাস্ট আমি রিভিউ করলাম এখন আসো আমরা আজকে নতুন টপিকে চলে যাব আমি চেষ্টা করবো আজকে চ্যাপ্টারটা শেষ করে দেওয়ার জন্য কপিরাইট কপিরাইট হচ্ছে কপিরাইট একটা মেধা সম্পদ বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতীক দিয়ে যখন তুমি আদা করছো সেটা ট্রেডমার্ক আবিষ্কারক যে আবিষ্কার করছে উদ্ভাবন করছে বিজ্ঞানী যে আবিষ্কার করছে এইগুলোর জন্য দরকার হচ্ছে কি পেটেন্ট আর যারা হচ্ছে সৃজনশীলতা দিয়ে কোনো সাহিত্য তৈরি করছে শিল্পকর্ম তৈরি করছে কোনো গল্প নাটক প্রবন্ধ কবিতা চিত্রকর্ম চল সিনেমা সঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীত ভাস্কর্য স্থাপত্যকলা এই সব জিনিসগুলো মানে এই যে সৃজনশীলতার যে বিষয়গুলো যেখানে সাহিত্য শিল্পকর্মর ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে কপিরাইট সংগ্রহ করতে হবে তুমি কিন্তু তখন পেটেন্ট সংগ্রহ করতে পারবে না মানে এক এক ধরনের সৃজনশীলতা বা এক এক ধরনের সম্পদ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য এক এক ধরনের তোমার সংরক্ষণ ডকুমেন্ট তোমাকে সংরক্ষ সংগ্রহ করতে হবে তার মধ্যে তার মানে কপিরাইট হচ্ছে কিসের সাথে কপিরাইট হচ্ছে সাহিত্য শিল্পকর্ম তারপরে অন্যান্য শিল্পকলা রিলেটেড মানে এই লাইনের যেগুলো সেগুলোর জন্য হচ্ছে কপিরাইট কপিরাইট একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যা রক্ষা করার ব্যবস্থা না করলে এর স্বত্বাধিকারী বা মালিক ক্ষতি হয়ে যেমন অনেক সময় অনেকে কি করে একজন হয়তো গল্প লিখেছে তুমি হয়তো একটা কোনো গল্প লিখেছো কিন্তু দেখা গেল বাজারে একই গল্প আর একজন তার নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে যে হ্যাঁ এটা আমি লিখেছি এখন তুমি এই বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে বা এই ক্ষতি থেকে কিভাবে বাঁচবে সেটার জন্য তোমাকে কি করতে হবে গল্পটা লেখার পর তুমি যে প্রকাশ করবে সেই প্রকাশকের সাথে তুমি যখন একটা বই লিখবে সেই তারপর ও বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়্যারেরও কিন্তু কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয় এক একজন এক একটা সফটওয়্যার তৈরি করলো তুমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করলো এখন সেটার মালিক তুমি অন্য কেউ তৈরি করলো না না করলো সেটার কথা তুমি বিবেচনা রেখে এখন অন্য কেউ তৈরি করে বলো যে না এটা আমি তৈরি করেছি অথচ মেইন মালিকানা কিন্তু তোমার মানে তুমি আগে তৈরি করেছো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি যদি কপিরাইট নিয়ে রাখো তাহলে সেই সফটওয়্যারের পরিচিতিতে কিন্তু তোমার নামটাই আসবে অন্য কারো নাম আসবে না তারপরে হচ্ছে তুমি যখন যদি বই লেখো গল্প লেখো যেটা বললাম যে কোনো একটা বই বের করেছো তুমি যে প্রকাশকের সাথে চুক্তি করে বই বের করেছো সেই প্রকাশকের সাথে তুমি যখন চুক্তি করবে তখন থেকে বলা হচ্ছে কপিরাইট চুক্তি বর্তমানে মানে এই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তুমি একটা চুক্তি করলে যে এই চুক্তির মধ্যে কেউ যদি কোনো ধরনের কোনো নকল করে তোমার গল্পটা নকল করে বা অন্যভাবে অন্যের নাম দিয়ে প্রকাশ করে তাহলে কিন্তু তুমি কি করতে পারবে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে দেখো এখানে বলা হয়েছে যে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন কোনো পুস্তকের লেখক এবং লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে বইটি মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি হয় একেই কপিরাইট চুক্তিপত্র বলা হয় মানে প্রকাশকের সাথে যে চুক্তি হচ্ছে তাকে চুক্তিপত্র বলা হয় কপিরাইট চুক্তিপত্র এটা বইয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের সময় রয়্যালিটি পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ করে রয়্যালিটি বলতে রয়্যালিটি হচ্ছে যে তুমি যে একটা বই প্রকাশ করার পর বইটা বাজারে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হওয়ার পর প্রকাশক একটা অ্যামাউন্ট পাবে এবং তুমি রয়্যালিটি মানি পাবে যেটা হচ্ছে যে তুমি বইটা যে লিখেছো তুমি রাইটার হিসেবে তুমি তো একটা টাকা পাবে সেটা হচ্ছে রয়্যালিটি কত টাকা পাবে কত সময়ের জন্য তোমার চুক্তিটা বরাদ্দ হলো কত কত সময় পর্যন্ত তোমার কপিরাইটটা থাকবে সেগুলো সব কিছু এই চুক্তিপত্রে লেখা থাকবে চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করা থাকলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য লেখক কোর্টে প্রতিকার চাইতে পারে মানে চুক্তিপত্রটা তৈরি করার পর সেটা যদি বা রেজিস্ট্রি করে রাখো তাহলে হচ্ছে তুমি যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে কোর্টে বা আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে তারপরে দেখো এখানে প্রকৃতপক্ষে কপির কপিরাইট চুক্তি পণ্য বাজারজাতকরণে একটি জনপ্রিয় উপায় উপমহাদেশে উনিশশো সালে প্রথম কপিরাইট আইন প্রণীত হয় তাহলে উপমহাদেশে কপিরাইট আইন কত সালে উনিশশো সালে আর বাংলাদেশে কপিরাইট আইন হচ্ছে দুই হাজার সালের বাট বর্তমানে এখন যেটা প্রচলিত আছে দুই
2005 সালে তাহলে এখন যেটা চলছে সেটা হচ্ছে 2005 অনুযায়ী ঠিক আছে কপিরাইট আইন 2005 অনুযায়ী লেখক বা শিল্পীর জীবনকালীন ও মৃত্যুর পর 60 বছর পর্যন্ত কপিরাইট সংরক্ষিত থাকে মানে ধরো কোন রাইটার এই যে হুমায়ুন আহমেদ মারা গেছে তার যে তার যত লেখা সেগুলোর কিন্তু কপিরাইট বের করা আছে তার মানে হুমায়ুন আহমেদের গল্প কিন্তু কেউ নকল করতে পারবে না উপন্যাস নকল করতে পারবে না কারণ তার কপিরাইট বের করা আছে এটা একজন শিল্পী যদি মারা যায় একজন রাইটার যদি মারা যায় তার পরবর্তী 60 বছর পর্যন্ত এই কপিরাইট সংরক্ষিত থাকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা বাংলাদেশে খুব জরুরি দরকার বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীতেই দরকার কারণ তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার এবং সেটা অবশ্যই তোমাকে সুন্দরভাবে করতে হবে আচ্ছা এরপরে আসো বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বিএসটিআই এটা নাম হয়তো তোমরা শুনে থাকবে বিএসটিআই বিষয়টা হচ্ছে যে বিএসটিআই হচ্ছে পণ্যের মান নির্ধারণ করে দেয় পণ্যের মান নির্ধারণ করে দেয় বলতে হচ্ছে তুমি কোনো একটা নতুন পণ্য তৈরি করলে কোনো একটা তারপরে কোনো প্রতীক বা ট্রেডমার্ক তুমি রেজিস্ট্রি করতে চাও এগুলো সব হচ্ছে এই বিএসটিআই করে পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য যে সকল তোমার যে ধরো তুমি নতুন একটা পণ্য বাজারে তো তৈরি করে বিক্রি করতে চাচ্ছ এখন তোমাকে কিন্তু অবশ্যই আগে বিএসটিআই থেকে টেস্ট করিয়ে নিতে হবে কোয়ালিটি টেস্ট করাতে হবে তারপর বিএসটিআই কোয়ালিটি টেস্ট করে যদি দেখে যে সেখানে কোনো ক্ষতিকারক উপাদান উপাদান নেই এবং এটা কোনোভাবেই মানুষের ক্ষতি করবে না তখন সে তোমাকে একটা কি করবে সনদপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদান করবে এবং এই পণ্যের সার্টিফিকেটের তালিকা কিন্তু বিএসটিআইয়ের কাছে থাকে যে বিএসটিআই কোন কোন পণ্যকে তালিকা মানে সার্টিফাই করেছে এরকম তালিকা কিন্তু তার থাকে নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিএসটিআই কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেশন বা লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে এখন তুমি ধরো বিএসটিআইয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে তুমি পণ্য উৎপাদন শুরু করলে কয়েকদিন পরে দেখা গেল তুমি মানের ব্যাপারে তুমি হেলাফেলা করলে যে না থাক আমি তো লাইসেন্স পেয়ে গেছি এখন একটু যেন যেনভাবে তৈরি করি এটা যদি কোনোভাবে প্রমাণিত হয় যে তুমি লাইসেন্স পাওয়ার পর তুমি সেই মান ধরে রাখতে পারো নি বা মানের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ঘাপলা করেছো অবশ্যই তোমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে আর বিএসটি আরও একটা কাজ করে এটা হচ্ছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় বিএসটিআই শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি সংস্থা আর নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করে প্রয়োজনীয় ফি জমা দিয়ে তুমি কি করতে পারবে তোমার ট্রেডমার্ক বা পণ্য প্রতীক নিবন্ধন নিবন্ধন করে ফেলতে পারবে এখান থেকে এবং বিএসটিআর মেইন কাজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পণ্যের মান নিশ্চিত করা এরপরে আসো বিমা বিমা আমরা জানি যে কোনো কোনো কারণে ব্যবসা ব্যবসার প্রতি মুহূর্তেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়ছে ক্ষতির ক্ষতির ক্ষতি হচ্ছে তাহলে এই যে ব্যবসায়ের যে ক্ষতির সম্ভাবনা সেটাকে বলা হয় ঝুঁকি আর এই ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ কি করে বিমা করে বিমা করা হচ্ছে মানে যে চুক্তির মাধ্যমে আসলে বিমার বিষয়টা হচ্ছে ঝুঁকি কমানো বা ঝুঁকিকে একদম নির্মূল করার জন্য ঝুঁকি পরিহার বা কমানোর যে উত্তম উপায় সেটাকে বলা হচ্ছে আসলে বিমা ঠিক আছে বিমা বিমার বিষয়টা কি বিমা হচ্ছে যে যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতির বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে আচ্ছা এখানে লাইনটা অনেক তোমাদের কাছে কঠিন মনে হতে পারে লেখার সময় তো তোমরা সেটা ভেঙে লিখতে পারো যে যে চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান যদি বলে বিমা চুক্তি কাকে বলে তাহলে বলবা যে যে চুক্তির মাধ্যমে বিমা প্রতিষ্ঠান বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমা গ্রহীতার ক্ষতির ক্ষতির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতির জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে তাকে বিমা চুক্তি বলা হয় তার মানে হচ্ছে বিমাটা হচ্ছে কি যে বিমা কোম্পানি এই যে অ্যালিকো জীবন বিমা তারপরে এগুলো যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখবে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন জীবন বিমা কর্পোরেশন অ্যালিকো বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান যদি বলো তাহলে এটা হচ্ছে মোটামুটি খুব জনপ্রিয় বাংলাদেশে এই যে বিমা প্রতিষ্ঠান কি করছে বিমা প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী যে ক্ষতি হতে পারে সেই ক্ষতির দায়টা বিমা কোম্পানি বহন করছে ধরো কোনো ব্যবসায়ী তার পণ্য পণ্যের বিমা করলো ট্রাকের যে ট্রাকে সে মাল আনা নেওয়া করে সেই ট্রাকের বিমা করলো যে কোনো কারণে যদি রাস্তায় রাস্তায় ট্রাক দুর্ঘটনায় পরে ট্রাক যদি নষ্ট হয়ে যায় পণ্য সই তাহলে সে কী করবে বিমা কোম্পানির কাছ থেকে একটা ক্ষতিপূরণ পাবে এবং এটার জন্য কি করতে হবে তোমার বিমাকারীর সাথে বা বিমা প্রতিষ্ঠান বিমা প্রতিষ্ঠানকে যে বিমা করছে তা সে হচ্ছে বিমাকারী আর যে বিমার সুবিধাটা নিচ্ছে সে হচ্ছে বিমা গ্রহীতা তাহলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমার চুক্তি করতে হবে এবং এই চুক্তিটা হচ্ছে মেনলি কি যে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে 
এবং সেই ঘটনা থেকে দুর্ঘটনা থেকে যে ক্ষতির উদ্ভব উদ্ভব হচ্ছে সেই ক্ষতির জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে বিমাকারী কর্তৃক বিমা গহিতাকে সেটাকে বলা হচ্ছে বিমা চুক্তি আচ্ছা উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য যে পক্ষ স্বীকৃত হয় তাকে বিমাকারী বলা হয় এবং যার ক্ষতিপূরণের জন্য বা যাকে অর্থ প্রদানের জন্য উক্ত চুক্ত সম্পাদিত হয় তাকে বিমা গ্রহিত হয় যে মাত্র বললাম যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে সে বিমাকারী আর যে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে তাকে বলা হচ্ছে বিমা গ্রহিতা কিন্তু এখন এখন কথা আছে এখন তুমি হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে মিস এটা কেন কেন বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিবে তার লাভ কোথায় বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের তো একটা লাভ থাকা দরকার তাই তো বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ হচ্ছে যেটা তুমি যখন বিমা করবে কোনো বিমা গ্রহীতা যখন বিমা করবে তখন তাকে মাসে মাসে একটা ফি জমা দিতে হবে নিয়মিত কিস্তিতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারীকে দিতে হবে একে বলা হয় প্রিমিয়াম একে কি বলা হয় প্রিমিয়াম চুক্তি অনুযায়ী বিমা গ্রহীতা এককালীন বা নিয়মিত কিস্তিতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলা হয় বিমা চুক্তি যে জলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বিমাপত্র বলা হয় বিমা পত্রে বিমার যাবতীয় শর্ত লিখিত থাকে বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় তবে জীবন বিমার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় সকল বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি কিন্তু জীবন বিমা কিন্তু ক্ষতিপূরণের চুক্তি না কারণ মানুষের জীবনের ক্ষতিপূরণ আসলে অর্থ দিয়ে করা যায় না অর্থ অর্থ দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু সেটা অর্থের মাপকাঠিতে তুমি কখনো একটা মানুষের জীবনকে মূল্যায়ন করতে পারবে না তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় না কিন্তু বাকি সকল বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি আচ্ছা বাংলাদেশেও আমাদের বিমা ব্যবস্থা চালু আছে উনিশশো সালে উপমহাদেশে প্রবর্তিত বিমা আইন এতদিন বাংলাদেশে চালু ছিল এতদিন চালু ছিল উনিশশো সালে পরে সেই আইনকে পরিমার্জন করে সংশোধন করে দুই সালে নতুন আইন প্রণয়ন করা যা বিমা আইন দুই নামে পরিচিত মানে বাংলাদেশে এখন আইন যেটা আছে বিমা আইন সেটা হচ্ছে বিমা আইন দুই বিমা কেন প্রয়োজন বিমার প্রয়োজন হচ্ছে কারণ দেখা যাচ্ছে যে তুমি আমি তো মাত্র বললাম যে বিমা কেন করা হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ করার জন্য বা ক্ষতির ক্ষতির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য তাই তো তাহলে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে যেমন কোনো জিনিসের ক্ষতি হতে পারে ভৌতিক ক্ষতি হতে পারে চুরি হতে পারে কর্মচারীদের পীড়া আকস্মিক দুর্ঘটনা আগুন জাহাজ ডুব ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিকে চুক্তিতে উল্লেখিত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এই জাতীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে ব্যবসার জন্য তাই বিমা অত্যন্ত সহায়ক বিমাকারী প্রতিষ্ঠান না থাকলে ঝুঁকের আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ীকে তাদের ব্যবসায় প্রাথমিক পর্যায়ে বন্ধ করে দিতে হতো তাই ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে আসলে কে বিমা আমরা পড়েছিলাম কি প্রথম চ্যাপ্টারে যে ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা কে দূর করে বিমা তো দূর করে আচ্ছা এখন এই বিমার আবার বিমা অনেক প্রকার আছে তার মধ্যে হচ্ছে বিমার মেনলি হচ্ছে এখানে চার প্রকার বিমাকে দিয়েছে একটা হচ্ছে জীবন বিমা নৌ বিমা অগ্নি বিমা আর দুর্ঘটনা বিমা এগুলো হচ্ছে প্রধান বিমা যেগুলো সর্বাধিক প্রচলিত জীবন বিমা কি যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিমা হচ্ছে জীবন বিমা যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমা কিস্তি বিনিময়ে বিমা গ্রহণকারী বা বিমা গ্রহিতার বিমা বিমা গহিতা মানে বিমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা বিমা গহিতাকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারকে একটি বিশেষ সময় বা বিমা গ্রহিতার মৃত্যুতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে তাকে সেই বিমা চুক্তিকে জীবন বিমা বলে জীবন বিমা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে জীবন বিমা হলো যে ধরো তোমার বাবা বিমা করেছে তার জীবনের বিমা করেছে এবং সে এখানে নমিনেট করেছে যে আচ্ছা আমি আমার মেয়েকে দিয়ে বুঝাই যেমন আমি আমার বাচ্চার জন্য একটা বিমা করেছি সেই বিমাতে উল্লেখ করা আছে জীবন বিমা আমি আমি আমার জীবনে বিমা করেছি সেখানে উল্লেখ করা আছে যে আমার মৃত্যুতে আমি যখন মৃত্যুবরণ করব অথবা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এত বছর পরে এই যে আমি মাসে মাসে বিমা প্রিমিয়াম দিচ্ছি বিমা প্রতিষ্ঠানকে যে প্রিমিয়ামটা দিচ্ছি বা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করছি অর্থটা আমার মৃত্যুর পর অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আমার এই যে বিমার টাকা কে পাবে আমার মেয়ে পাবে তাহলে হচ্ছে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমা কিস্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারকে একটি বিশেষ সময়ের পরে বা বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে সেই চুক্তিকে জীবন বিমা বলে তার মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তির বিমা গ্রহীতার কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পরে অথবা বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে যে অর্থ প্রদান করা হয় আর সে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয় বা যে চুক্তির মাধ্যমে এই অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলা হচ্ছে জীবন বিমা চুক্তি এই বিমার এই বিমার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের জীবন 
আর যেহেতু মানুষের জীবনে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় না আর একটা বড় বিষয় হচ্ছে জীবন বিমায় হচ্ছে যদি উল্লেখ থাকে যেমন আমার বিমাতে যদি উল্লেখ আছে যে আমি মারা গেলে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে দেখা গেল যে আমি ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মারা যাচ্ছি না তখন ওই নির্দিষ্ট সময়ের পরে ওই টাকাটা কিন্তু জীবন বিমা কোম্পানি আমাকে দিয়ে দিবে আমি হয়তো মারা গেলাম না আমি আমি ধরে রাখলাম যে আমি বিশ বছর পর মারা যাব সেই অনুযায়ী আমি বিমা করেছি বিশ বছর পরে আমার মেয়ে মারা যাওয়ার পর টাকা পাবে এভাবে লাগে কিন্তু দেখা গেল আমি বিশ বছর পরে মারা গেলাম না সেক্ষেত্রে অসুবিধা নেই আমি যদি মারা নাও যাই সেক্ষেত্রে বিশ বছর পরে আমার মেয়ে আমার মেয়ে কিন্তু টাকাটা পেয়ে যাবে বিমার কিন্তু অন্য বিমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা নেই যেমন ধরো তুমি অগ্নি বিমার ক্ষেত্রে যদি বলো ধরো তুমি তোমার বাসা তোমার ফ্ল্যাটটাকে আমি আমাদের ফ্ল্যা আমার ফ্ল্যাটটাকে আমি বিমা করলাম যে এখানে আগুনে যদি পুড়ে যায় আমার ফ্ল্যাটটা তাহলে আমি বিমা প্রতিষ্ঠানে কাজ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবো ধরো আমি বলেছি যে দশ বছরের মধ্যে আমার যদি কোনো অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা ঘটে আমার ফ্ল্যাটের কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আমি বিমা বিমা প্রতিষ্ঠান আমাকে ক্ষতিপূরণ দেবে কিন্তু দেখা গেল এই দশ বছরের মধ্যে কোনো অগ্নিজনিত ঘটনা ঘটলো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কোনো ক্ষতিপূরণ পাব না এটাকে বলা হচ্ছে এর জন্য আচ্ছা এই এই বিষয়টাই হচ্ছে তাহলে মেইন আর ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় হচ্ছে জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি এই কারণে যে ক্ষতিপূরণের চুক্তি না এই কারণে কারণ জীবন বিমাতে মানুষের জীবনের কোনো ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা কেউ কখনো দিতে পায় না তাই জীবন বিমা কখনো ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয় না বাট অন্যান্য বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমা গ্রহীতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় তাকে অগ্নি বিমা বলে সাধারণত পণ্য ঘরবাড়ি গুদাম কারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য অগ্নি বিমা করা হয় নৌ বিমা দেয় যে নৌ নৌ দুর্ঘটনাজনিত কোনো কারণে যদি ক্ষতি হয়ে থাকে ব্যবসায়ী সেক্ষেত্রে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য চুক্তি করা হয় তাকে নৌ বিমা বলা হয় নদী বা সামুদ্রিক যাত্রা থেকে যদি কোনো ক্ষতির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেক্ষেত্রে নৌ বিমা করা হয়ে থাকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে দুর্ঘটনা বিমা হচ্ছে দুর্ঘটনা বিমা ব্যক্তি জীবন বা সম্পত্তি বিনাশের ঝুঁকি দুর্ঘটনা বিমার আধুভুক্ত ধরো কোনো আমার জীবন আমি করলাম যে আমি দুর্গ আমার জীবনটা নিয়ে আমি দুর্ঘটনা বিমা করলাম যে আমি যদি কোনো দুর্ঘটনায় প্রতিত হই তাহলে আমি ক্ষতিপূরণ পাবো বা আমার উল্লেখিত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবে আবার আমি আমার সম্পত্তির ক্ষেত্রে বললাম যে আমার হয়তো একটা গাড়ি আছে সেটা যদি কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার গাড়ির যদি বিমা করা থাকে তাহলে বিমা প্রতিষ্ঠান আমাকে ক্ষতিপূরণ দেবে এ জাতীয় বিমার শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে আশঙ্কিত দুর্ঘটনা জড়িত ক্ষতি সংগঠিত হলে বিমাকারী বিমা গুলি থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে উপরোক্ত ব্যবসা সংক্রান্ত আইনগত কার্যক্রম ছাড়াও বেশ কিছু আইন রয়েছে যা একজন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা জানা থাকলে ব্যবসা পরিচালনা সহজতর হয় বিশেষ করে শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন আর হচ্ছে কারখানা আইন ব্যবসায় ঝুঁকি মোলা মোকাবেলা আইন ব্যাংকিং আইন আরও বিভিন্ন ধরনের আইন কারণ আছে যেগুলো ব্যবসার সাথে রিলেটেড ব্যবসা করতে গেলে দরকার হয় তাহলে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে এই আইন কানুন সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত আচ্ছা তোমরা এই যে এখানে অনুশীলনটা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে দেখো ফ্র্যাঞ্চাইজিং ব্যবসায় প্রধান বৈশিষ্ট্য কি চুক্তি ব্যবসায় পণ্যের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা হয় কেন কারণ ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা হয় তোমার মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঠিক আছে এরপরে বলেছে দেখো ঢাকা শনি একটা বাসিন্দা জনাব হাবিব একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক এছাড়া তিনি বিদেশ থেকে একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানা রকম ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রী আমদানি করেন সরবরাহী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উক্তপূর্ণ বাংলাদেশ সমুদ্র বন্ধ চট্টগ্রাম বন্ধ পৌঁছে দেন আচ্ছা দেখো কে বলেছে জনাব হাবিব একটি ইলেকট্রনিক পণ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক এছাড়া তিনি বিদেশ থেকে একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানা রকম ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রী আমদানি করেন আচ্ছা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটা কী করে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় মাল আনানোর ঝুঁকি আনার জন্য একটা বিমা করা হয় আচ্ছা এই উদ্দীপকে তাহলে বিমা গ্রহীতা কে হবে উদ্দীপকে বিমা গ্রহীতা হবে যে তোমার সরবরাহকারী আচ্ছা আচ্ছা না এটা সরবরাহকারী হবে না এটা হচ্ছে আমদানিকারক হবে যে আমদানি করছে তার সে হচ্ছে বিমাটা করবে বিমা বিমা গ্রহীত হবে সে তার মানে কি মিস্টার হাবিব বা জনাব হাবিব হচ্ছে আমদানিকারক তিনি হচ্ছে বিমা করবেন আচ্ছা উদ্দীপকের ব্যবসায়টি বিমা করার ফলে কি হবে ক্ষতিপূরণ পাবার নিশ্চয়তা থাকবে নির্দিষ্ট ঝুঁকি দূর হবে সামুদ্রিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সামুদ্রিক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে বিষয়টা আসলে এটা বলা যায় না নির্দিষ্ট ঝুঁকি দূর হবে
এখানে বলেছে যে বাসী যেখানে সেখানে একই নামে একটি রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করান জিজ্ঞেস করে জানতে পারি এটি একটি বিদেশি রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশের বড় স্বর্গতি এটি শাখা আছে তবে এ জাতীয় ব্যবসা এখনও বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি এটা হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিং বিজনেস ঠিক আছে মানে বার্ষিক পরীক্ষার পর ইসমাম হাতিয়া থেকে ঢাকায় বেঁধে কলেজ পুরোয়া মামাতো ভাইয়ের সাথে চিড়িয়াখানা নবদিওটার ইত্যাদি জায়গায় ঘুরলো ইসমাম লক্ষ্য করলো তার ভাই যেখানে যায় সেখানে একই নামে একটি রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে বলে এটি একটি বিদেশি রেস্টুরেন্ট বিদেশি রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশে কাজ করছে তার মানে হচ্ছে কি এটা ফ্র্যাঞ্চাইজিং এ জাতীয় ব্যবসায় জনপ্রিয় বাড়াতে করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দেয় এখানে করণীয় কী হতে পারে ওই যে অসুবিধাগুলো আমরা পড়েছিলাম প্যারাটার মধ্যে দেখবে যে মেধা সম্পদের উপরে যে প্যারাটার ভিতর যে অসুবিধা আছে এই অসুবিধাগুলো যদি দূর করা যায় তাহলে অবশ্যই আমরা এই ব্যবসায় জনপ্রিয়তা বাড়াতে পারবো এটাই হচ্ছে উত্তর এরপরে দুই নম্বরে বলেছে জনব সবুজ একজন উদ্ভাবক তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে একটি সর সরস্বতী চাইত পানি সেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র থেকে আলাদা জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বাজারে ছাড় ছাড়েন এবং ব্যাপক সাড়া পান কিছুদিনের মধ্যে অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার এই যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করে কিন্তু তিনি ওই কোম্পানির বিধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি আচ্ছা আমি বলেছি যন্ত্র আবিষ্কারক বা কোনো আবিষ্কার করা কোনো কিছু উদ্ভান উদ্ভাবনকারী এরা কী করে পেটেন্ট সংগ্রহ করতে হয় জনসবুজ কী করেছে সে পেটেন্ট সংগ্রহ করেনি তাই ওই কোম্পানি যে প্রতিষ্ঠান নকল করেছে তার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেনি তাহলে এখানে দেখো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম প্রবর্তক কতজন আমরা পড়েছি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম প্রবর্তক থাকবে কত তিনজন আর হচ্ছে লাইসেন্স বলতে কি বোঝায় লাইসেন্স বলতে কি বোঝায় লাইসেন্সের প্যারাটা তুমি ওখানে ছোটো করে জাস্ট লিখে দিবে তিন চার লাইনের মধ্যে আর জনাব সবুজ কোনো আইনি সহায়তা জনাব সবুজে পানি সেচ যন্ত্রটি কোন সম্পদের অন্তর যে মেধা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং পেটেন্টের পেটেন্টের অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত লিখবা যে পেট মেধা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং পেটেন্ট এক ধরনের মেধা সম্পদ সেই পেটেন্টের কার ব্যাখ্যাটা তুমি দিবে এরপরে জনব সবুজ কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো কারণ বিশ্লেষণে গিয়ে আবার লিখতে হবে যে তোমাকে যে জনসবুজ আসলে মেধা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হিসেবে তার যে আবিষ্কারটা করেছে সেটার কোনো পেটেন্ট সংগ্রহ করেনি বিধায় সে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেনি তখন তুমি পেটেন্ট রিলেটেড যে ব্যাখ্যাটা আছে সেই ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিবে তাহলে এই হচ্ছে এই দুইটা অনুসরণ তোমাদের বাসায় হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে এই দুইটা অনুসরণে তোমরা খাতায় অ্যান্সার রেডি করে ফেলবে আর হচ্ছে আর একটা বিষয় যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা যেহেতু শেষ হয়েছে আমি তোমাদের ই করব একটা সিটি নেব এটা সিটিটা না নিলে সিটিটা আসলে সমস্যা হয়ে যাবে তোমাদের আসলে বোঝা যাবে না যে কিভাবে কি তোমরা করবে আর আমি কিছু কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি সেদিন কিছু কোশ্চেন দিয়েছিলাম আজকে কিছু কোশ্চেন দিচ্ছি দেখো ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা উল্লেখ করো এটা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমার প্যারাতে পেয়ে যাবে কেন রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন সেটার জন্য আলাদা প্যারা আছে সেখানে লেখা আছে বিমা কি বিমা কাকে বলে আমি মাত্র বললাম ব্যবসায় সবচেয়ে জনপ্রিয় বিমা কোনটি এটা হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিমাটা হচ্ছে কি জীবন বিমা অগ্নি বিমাকে ক্ষতিপূর্ণ চুক্তি বলা হয় কেন কারণ হচ্ছে নির্দিষ্ট দুর্ঘটনা অগ্নিজনিত দুর্ঘটনার পর জনিত ক্ষতির কারণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় বিধায় একে বলা হয় ক্ষতিপূরণের চুক্তি কারণ ওই ক্ষতি ঘটিত হলে তাকে সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে থাকে আর কপিরাইট বলতে কি বুঝায় কপিরাইট হচ্ছে আমি বলেছি যে কোনো প্রবন্ধ সাহিত্যিক শিল্পকর্ম কোনো চিত্রকর্ম কোনো চিত্রশিল্পী তার তার নিজস্ব সম্পদ রক্ষার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ রক্ষার জন্য যে যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যে দলিল সংগ্রহ করে বা যে যে সম্পদটা যে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে ওটা নকল করলে যেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটাকেই বলা হচ্ছে কপিরাইট আচ্ছা আর প্রকাশকের সাথে কোনো লেখক কী করে প্রকাশকের সাথে সাধারণত চুক্তি করে থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে কপিরাইট চুক্তি কপিরাইটের জন্য যে চুক্তি করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কপিরাইট চুক্তি তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের পড়া থাকবে তোমরা অবশ্যই বাসা এটা কমপ্লিট করবে আর আমি সিটির ডেট তোমাদেরকে জানিয়ে দিব কবে এই কোশ্চেনগুলো কোশ্চেনগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এগুলো অনুধাবনমূলক কোশ্চেনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি মেইনলি তোমাদেরকে টেস্ট পেপার থেকে কোশ্চেনগুলো যেগুলো বিভিন্ন স্কুল বা বোর্ডে আসে সেগুলো থেকে আমি বাছাই করতে কোশ্চেনগুলো দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই এগুলো খাতায় রেডি করবে এটা হোমওয়ার্কও থাকবে আবার পরীক্ষার সামনে আমি সিটি দেবো আগামী সপ্তাহে আমি একটা সিটি নিব আমি ডেট জানিয়ে দিব তার জন্য তোমরা প্রিপেয়ার থেকো ওকে ভালো থেকো পরবর্তী ক্লাসে আবার কথা হবে